ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட ஃபோட்டோகிராமெட்ரி டுட்டோரியல்ஸ் என்னன்றதை நான் சொல்கிறேன் ஒரு இருபது ஃபோட்டோ எடுத்து இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இந்த யானை சிலையை நான் வந்து ஒரு த்ரீ டியில் மாற்ற போகிறேன் அந்தளவுக்கு அக்யூரேட் ஆகிறாது ஏன்னா லைட்னிங்னால் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இருந்தாலும் கொஞ்சம் லைட்னிங்னால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிற நாள் போய் நான் அதை கரெக்டாக எடுத்துகிறேன் நான் ஒரு யானை தான் இருக்கும்னு நினச்சி போனேன் பட் ஆனால் ரெண்டு யானை இருக்குது பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால ரவுண்ட் ஷாட் எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் சரிங்களா சரி இப்போ இந்த ஃபோட்டோகிராமெட்ரின்றது ஒரு நியூ டெக்னாலஜி கிடையாது பழசு தான் ஃபோட்டோவை அப்படியே ஒரு த்ரீ டி இமேஜாக மாற்றும் இதை நீங்கள் உங்களோட த்ரீ டி கேம்ஸு த்ரீ டி அனாலிசிஸ் கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் எதுக்குனாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ டி பிரிண்டிங்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இவ்வளோ பெரிய இந்த தேரனாக வந்து நம்ம கட்டாயமாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேன் பண்ணி எடுக்க முடியும் சரிங்களா அதுக்கு நான் லைட்டாக இருந்த மாதிரி அட்வான்ஸான டெக்னாலஜிஸ்னால் இருக்குது வில கூட பன்னெண்டு லட்சம் இருபது லட்சம் வரும் பட் ஆனால் இதை வெறும் ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் நான் செய்கிறேன் சரிங்களா யாருனாலும் செய்யலாம் அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி கொஞ்சம் கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் மேத்தமெட்டிக்கல் பேக்ரவுண்டு தேவையில்லை அதே மாதிரி இந்த வள்ளுவர் கோட்டன்றது அவர் கருணாநிதி அவங்க வந்து முதலமைச்சராக இருக்கும்போது கட்டப்பட்டது வள்ளுவர்ன்றது ஒரு உலக பொதுமறை கொடுத்தவர் ஒரு பெரும்புலவர் அவர் கொடுத்த விஷயங்கள் வந்து இன்னும் வந்து அழியலை அந்த அர்த்தங்கள்லாம் இன்னும் நம்ம கூட வாழ்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது சரிங்களா இ ஹஸ் ஜென்ரலைஸ்ட் சரிங்களா ஒரு பெரிய ஃபிலாசஃபர்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அவரை பற்றி ஒரு இதுக்கு அதே மாதிரி இந்த சிலைகள் எல்லாம் ரொம்ப நுணுக்கமாக இருக்குது ஏன்னா இப்போ ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டினது மேபி ஓல்டு ஆல்சோ பட் ஆனால் இதை சேண்ட் பிளாஸ்டிங்னால் பண்ணலை ஏன்னா சேண்டை யாரோட கலந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ப்ளோ பண்ணாங்கன்னா அது ஷைனிங் மெயின்டைன் ஆகும் ஷார்ப்னஸும் மெயின்டைன் ஆகும் அப்படி இருந்துக்கிட்டு போது திடீர்னு ஒரு பையன் ஓடி வந்தான் தம்பி ஏண்டா தம்பி நான் எடுக்க போகிறேன் சொன்னி போயிட்டான் நல்ல பையன் பரவாயில்ல அதே மாதிரி இந்த சிலையை சுற்றி சுற்றி பார்த்தேன் பார்த்துட்டு நீங்கள் என்ன நோட் பண்ணணும்னா மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கூட்டம் அதிகமாக இருக்குது அதே சமயம் அங்கே ரெண்டு சிங்க சிலைகள் இருக்குது அது ஒன்றும் அந்தளவுக்கு காம்ப்ளிகேட்டட் இல்லை அதை விட நல்ல சிலைகள்னா அவைலபிளாக இருக்குது சரிங்களா அப்படி இருக்கும்போது நான் என்ன செஞ்சேன் ஜஸ்ட்டு போனேன் ஜஸ்ட்டு போய் அந்த விஷயங்களை கொஞ்சம் நான் இன்ட்ரெஸ்டடாக பார்த்தேன் சரிங்களா இன்ட்ரெஸ்டடாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னொன்று எக்ஸ்ப்ரெஸ் அவென்யூ வந்து அங்கே ஒரு சிங்க சிலை இருந்துச்சு ரொம்ப சினிமேட்டிக்காக இருந்துச்சு சரிங்களா அந்த சினிமேட்டிக்காக இருந்த சிலைகள் வந்து உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது இட் இஸ் நாட் தேட் குட் சரிங்களா ஸோ சிம்பா மாதிரி லைன் கிங்கில் ஒரு சிலை மாதிரி இருந்துச்சு நம்ம மகாபலிபுரத்தில் இதே மாதிரி ஒரு சிங்க சிலை பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போ இந்த யானை சிலையை பற்றி பார்ப்போம் த்ரீ டி ஸ்கேன் பண்ணி எடுத்துகிட்டேன் ஃபோட்டோலேருந்து த்ரீ டி ஸ்கேனர்
இப்போ அதுக்கப்புறம் அங்கிட்ட போனதுக்கப்புறம் ஒரு யாழி சிலை அதாவது ஒரு சிங்க சிலை பக்கத்தில் இருந்துச்சு அந்த எக்ஸ்பிரஸ் ஒனி உள்ள இல்லாத மாதிரி ரொம்ப நுணுக்கமாக செஞ்சுருந்தாங்க நல்லா அக்யூரேட்டாக பண்ணியிருக்காங்க சிற்பிகள் சரிங்களா இதுக்கு ஒரு கருவீச்சர் மெத்தடுன்னு இருக்குது சரிங்களா எல்லா கலையுமே ஒன்று தான் மேத்தமேட்டிக்ஸ்ன்றது உங்களுக்கு ஒரு ஆர்ட்டு தான் சரிங்களா அதை வந்து சயின்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிட்டாங்க மித்த ஆர்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது ட்ரமட்டைஸ் பண்ண முடியாது ஃபிசிக்ஸையோ கெமிஸ்ட்ரியோ ட்ரமட்டைஸ் பண்ண முடியாது மேத்தமெட்டிக்ஸை ட்ரமட்டைஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ பிக் ட்ராமா ஓகே மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் ஒன்லி த ட்ராமா விச் ரன்ஸ் எவ்ரி ட்ராமா அரவுண்ட்ஸ் இட் இட் இஸ் அ ட்ராமா ஓகே மேத்தமெட்டிக்ஸ்ன்றதே ஒரு பெரிய ட்ராமா தான் ஸோ அந்த ட்ராமா இஸ் அன் ஆர்ட் ஃபார்ம் இட்ஸ் அ வெரி சுப்ரீம் ஆர்ட் ஃபார்ம் ஏன்னா எல்லா ஆர்ட் ஃபார்முக்கும் மேத்தமெட்டிக்ஸோட பேக்ரவுண்ட் வேணும் மியூசிக்கு வேணும் எல்லாத்துக்குமே வேணும் சரிங்களா தட்ஸ் வை மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸோ சுப்பீரியர் ஸோ எனக்கு சில பிளான்ஸு கூட இருக்குது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்குவாட்ஸ் கிறிஸ்டபல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஒன்று காம்ப்ளெக்ஸ் தெரியல ஒன்று வரும் அதில் இந்த சிலைகளை வந்து கொஞ்சம் த்ரீ டியில் அப்ராக்சிமேட் பண்ணி ஒரு ஈக்குவேஷன் போட முடியுமான்னு கூட யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் பட் நாட் ஸோ ஈஸி அஸ் தேட் சொல்கிற அளவுக்கு அது ஈஸி கிடையாது சரிங்களா ஸோ ஃப்யூச்சரில் அதை நான் ட்ரை பண்ணுவோம் இதேமாதிரி மகாபலிபுரம் போய் சில சிலைகள் எடுக்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டு சிலைகளையுமே உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணி விடுறேன் சிஜி ட்ரேடர்லையும் கிராப் கேட்டலையும் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அக்கௌண்ட்னா தேவையில்லை போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மெஷில் அப்படின்றது ஃப்ரீ தான் விண்டோஸ் எல்லாத்துக்கும் ஸோ அதுலேயும் போய் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க இதில் அவங்க என்ன ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் இல்லாதவங்க யாரும் இருக்க மாட்டிங்க ஸோ ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்லையும் இதை ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ நம்மளோட ஏன்ஷியன் ஹிஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப ரிச்சானது அவங்க ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமல் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க நிறைய விஷயங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமல் தி ஹவ் ஜஸ்ட் குவிட்டட் அதனால தான் இந்துவிசம் வந்து இந்தளவுக்கு அடி வாங்குது சரிங்களா நிறைய பேர் வாய்க்குள்ளே போய் கடவுள் இல்லாத இதுன்னு சொல்லி நிறைய பேர் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பட் ஆனால் இந்துவிசம் மாதிரி ஒரு ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரிகிங்கான ஒரு மதம் எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா இது இப்போ கூட குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸில் சில அயல் நாட்டு விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறாங்க சில விஷயங்கள் இந்து விஷயத்தில் சொன்னது உண்மையாக இருக்குன்ட்டு கடவுள் இல்லைன்னு சொல்கிறவங்களே நான் கெட்டது சொல்லலை அவங்க ஒரு எரிச்சலில் சொல்கிறாங்க அந்த மதத்தில் மேலே இருக்க கோபத்தில் அந்த ஜாதி மதம் அந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த இழிநிலைகள்னால அதை சொல்கிறாங்க தவிர இப்போ நடந்த அந்த ஒரு வால் கொலாப்ஸ் அந்த ஒரு செவர் இடிஞ்சு விழுந்தது இன்னமும் வந்து சில ஈனப்பிறவிகள் நம்மளை சுற்றி இருக்க தான் செய்கிறாங்க அந்த ஜாதியை பார்க்குறது தப்பு இல்லை அதை ஒரு கேவலமாக பார்க்குறது தான் தப்பு சரி இந்த சரிங்களா அப்படி பார்க்காதீங்க சரிங்களா ஸோ எந்த ஃபிலாசபிக்குள்ளேயும் நம்ம போக வேணாம் ஜிஸ் ஜஸ்ட் அ எஜுகேஷ்னல் சேனல்னா சரிங்களா இருந்தாலும் மனிதனை மனிதனாக பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் வந்து அறிவே வந்து உங்களுக்கு அருகில் வரும் சரிங்களா நீங்கள் மனிதர்களை தள்ளி வச்சிங்கன்னா ஏன்னா அந்த உலகத்திலே வந்து அறிவை பகிர்ந்தக்கூடிய ஒரே ஜீவன் வந்து மனிதன் மட்டும்தான் அவனையும் நீங்கள் பாகுபாடு படுத்தி பிரித்து வச்சுருந்தீங்கன்னா அப்புறம் நீங்கள் யார்கிட்ட போய் அறிவை ஜீவ பக்கத்தில் இருக்க பிளானட்டில் போய் உயிரினத்தை தேடுறீங்க அது நம்மளோட அறிவாக இருக்குன்னு வந்துட்டு நம்ம பக்கத்திலே இருக்க மனுஷன்ட்ட பேச மாட்டுறீங்க இதுதான் நம்மளோட நிலமை சரிங்களா ஸோ இந்த சிலைகளை பற்றி நம்ம சொல்லணும் சரிங்களா சில விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பேன் சரிங்களா இமோஷனலாக போயிருக்கும் பட் ஆனால் மேத்தமெட்டிக்கல் இஸ் அ வெரி டிவைன் ஆர்ட் ஃபார்ம் சரிங்களா அது ஒரு தெய்வீக கலை மொழிகளுக்கும் ரொம்ப பழமையானது கணிதம் எண்கள் சரிங்களா எது கடல்ன்றதை புரிஞ்சுக்குங்க கணிதம் என்றது கடலா இல்லை மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட கணிதம் என்பது கடலான்றதை யோசித்து அடுத்து இந்த சப்ஜெக்டை பற்றி ஒருத்தர் கடல்னு சொல்லும்போது இந்த கேள்வியை கேளுங்க ஸோ இவ்வளோ அழகான ஆர்ட் ஃபார்மை வந்து வேறு எந்த ஒரு கவிஞனோட வர்ணனை கூட இதை கேப்சர் பண்ண முடியாது வார்த்தைகளால் கூட கேப்சர் பண்ண முடியாது பட் ஆனால் மேத்தமெட்டிக்ஸால் இதை கேப்சர் பண்ண முடியும் சரிங்களா மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ்னால் இதை இந்த அழகை வந்து அப்படியே கேப்சர் பண்ணி முடியும் சரிங்களா நமக்கு தெரிஞ்ச இந்த ரெண்டு டூல்ஸான கேல்குலஸும் இன்டிகிரேஷனும் நம்ம ரொம்ப நாள் வந்து மகிழ்விச்சிருச்சு ஸோ இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் மாதிரி ஒரு டிவைன் ஆர்ட் ஃபார்ம் வந்து எங்கேயுமே கிடையாது எண்கள் அது எல்லாருக்குமே பொதுவானது மிருகங்கள் கூட தேவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நம்பர்ஸ் மொழி அதுங்கனால புரிஞ்சுக்க முடியாது என்னாலுடைய சிவனை போற்றி எந்நாட்டவருக்கும் இறைவா போற்றி எல்லா நாட்டுக்கும் இறைவன் நீ அப்படின்றாரு சிவனை ஆனால் எல்லா உயிர்களுக்குமான இறைவன் எங்கே இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல சரிங்களா அது எந்த மதத்தில் வேணாலும் இருக்கலாம் சரிங்களா என்னா என்னாலுடைய சிவனை போற்றி என்னாட்டவருக்கும் இறைவா போற்றி எல்லா உயிர்களுக்கும் இறைவா போற்றின்னு யாரும் சொல்லலை ஏன்னா
இப்போ இந்த ஆடியோ இந்த பாட்டு போட்டதுக்கு கூட சில மானிட்டைசேஷன் ரூல்ஸ்னால் இருக்குது அதனால் பாட்டுன்னா போடக்கூடாது பட் ஆனால் இதை எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுங்கள் அதை வச்சு இந்த ஃபோட்டோ அதனால் கொஞ்சம் குலாப்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஏஆர் ஆர்கியூமெண்ட் ரியாலிட்டி எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா இது ஃப்யூச்சர் டூ டி இந்த சினிமா இதெல்லாமே அந்த காலத்தில் வந்தது வேறு வழி இல்லை ஒரு ஒரு ஃப்ளாட் ஸ்க்ரீனில் தான் போட முடியும் இப்போ நீங்கள் த்ரீ டிக்கு தாராளமாக போகலாம் அதுக்குரிய எல்லா டெக்னாலஜியும் நம்ம கையில் இருக்குது ஹாலோகிராம் எல்ல